దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునగాక ప్రైస్ ద లాడ్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగి యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని తలంచుచు మీకోసం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు కూడా చేయించున్నటువంటి ఒక ప్రార్థనలను బట్టి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని బట్టి మీ ప్రార్థనలను బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ నిజంగా ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచినటువంటి రెండు దినాలుగా మనం ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ అనేటువంటి అంశాన్ని కరుణ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం కరుణ పరిచర్య అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని చూద్దామా కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి ప్రియులరా ఆ యొక్క అంశాన్ని మనం మీ దినమందు కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చదువుదాం కాబట్టి ఈ పరిచర్య పొందినందున కరుణింపబడిన వారమై అధైర్యపడము ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభువ గడిచిన కాలమంతయు మమ్మను మీరు ఎక్కల నీడన భద్రపరిచి క్షేమమునిచ్చి నేటి ఉదయకాల సమయమున ఘనమైన మీ నామమును మహిమపరుస్తూ జీవం కలిగిన మీ మాటలను వినుటకు మా జీవితాలలో ప్రభు బలమును అందుకొని నీ రాకడ కొరకు మెలకువతో ఎదురు చూచుటకు సిద్ధపడుటకు తగినటువంటి చక్కని శ్రేష్టమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు పుట్టబడుచున్న ప్రతి విత్తనము వ్యర్థముగా పోక మంచి నేలను ఫలించినటువంటి విత్తనాల వలె మా అందరి హృదయాలలో నీరు కట్టి మీరు ఫలింపు చేసి మాట్లాడి బలపరచమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఇక్కడ అపోస్తులుడైనటువంటి పావులు కొరింది సంఘంతో చాలా స్పష్టంగా ఒక సత్యాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటయ్య ఆదా అంటే ఒక విశ్వాసిగా విశ్వాసులముగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పరిచర్యను అప్పగించి ఉన్నాడు అదేమిటయ్యా అంటే ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ యాజ్ అ బిలీవర్స్ వీ హ్యావ్ ఎస్ వెరీ స్పెషల్ మినిస్ట్రీ ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ వీ ఫెయింట్ నాట్ క్రీస్తునందు ఉంచిన నమ్మకం విశ్వాసమును బట్టి ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నీవు నేను అధైర్యపడకూడదు ఎందుకంటే ప్రభు మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన పరిచయం అప్పగించాడు అదే కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది పరిశుద్ధ గ్రంథమందు మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి దేవుడు నీ గూర్చి నా గూర్చి ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి యొక్క ఆలోచన ఏమిటయ్యా అంటే ద లాడ్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు బీ లైక్ ద ఈగల్స్ అండ్ హీ విల్ రీన్యూ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా పక్షిరాజు వలై పక్షిరాజు నూతన బలమును పొందుకున్నట్లుగా మనలను చేయాలని అంతే విధంగా అదే కాకుండా హౌ టు ఫ్లై లైక్ అన్ ఈగల్ పక్షిరాజు ఎలాగైతే ఎగురుతుందో ఆ విధముగా ఎగిరేటువంటి స్థితిలో నిన్నుంచాలని నన్నుంచాలని మన దేవుడు ఎంతగానో ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు చూద్దాం చూడండి యషయా గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము యషయా గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది అలాగే ముప్పై ముప్పై ఒక వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి యషయా గ్రంథము నేను ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నన్ను నుండి నేను చదవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను నీవు ఇతనితో సమానుడు అని మీరు నన్ను ఎవనికి సాటి చేయుదురు అని పరిశుద్ధుడు అడుగుచున్నాడు మీ కన్నులు పైకెత్తి చూడి వీటిని ఎవడు సృజించను వీటి లెక్క చొప్పున వీటి సమూహములను బయలుదేర చేసి వీటన్నింటికి పేరులు పెట్టి పిలుచు వాడే కదా తన అధిక శక్తి చేతను తనకు కలిగి ఉన్న బలాతి క్షేమ చేతను ఆయన ఒక్కటి అయినను విడిచిపెట్టడు యాకోబు నా మార్గము యహోవాకు మరుగై ఉన్నది నా న్యాయము నా దేవుని దృష్టికి కనబడలేదు అని నీ వేళ అనుచున్నావు ఇస్రాయేలు నీ వేళ ఎలాగూ చెప్పుచున్నావు నీకు తెలియలేదా నీవు వినలేదా బూదిగంతములను సృజించిన యహోవా నిత్యుడగు దేవుడు ఆయన సొమ్మసిల్లడు అలయడు ఆయన జ్ఞానమును శోధించుట అసాధ్యము 
సం సిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయువాడు ఆయనే బాలురు సొమ్మసెలుదురు అలయుదురు యవ్వనస్తులు తప్పక తొట్టెలుదురు యహోవా కొరకు ఎదురు చూచివారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు సొమ్మసెల్లక నడిచిపోదురు ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి చదువుబడినటువంటి యొక్క లేఖన భాగాలను అనుసరించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే చాలా స్పష్టంగా దేవుడు నీ గుర్చి నా గుర్చి అని కోరుకుంటుంది ఏమిటా అంటే పక్షి రాజు వలె నూతన బలమును మనం పొందేవారిగా ఆయన కొరకు ఎదురు చూచుచు కరుణ పరిశీలను జరిగించేవారిగా బికాస్ యు ఆర్ చూజన్ బై గాడ్ విత్ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ అండ్ ఆల్సో హీ హ్యాస్ గివెన్ ఎ స్పెషల్ మినిస్ట్రీ విచ్ ఈజ్ ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది దేవుడు నీకు నాకు కూడా ఆయన అనుగ్రహించిన వాడిగా ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ప్రియులరా ఈ చదువుబడినటువంటి లేఖన భాగం ముందు స్పష్టంగా నంచు ఉన్నాడు కదా సొమ్మ సిల్లిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయవాడు ఆయనే ఐమీన్ కరుణ పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఏమంటే ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ కరుణ పరిచర్యలో నీవు నేను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే సొమ్మసిల్లినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు లేదా శక్తిహీనులుగా ఉన్నటువంటి వారికి మనము బలాభివృద్ధిని కలిగించేవారిగా లేదా అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వారిని బలమిచ్చి నడిపించేవారిగా అంటే కృంగిపోయిన స్థితిలో నా బ్రతికింతే నేనింతే నన్ను ఎవరు కూడా ఆదుకునేవారు లేరు విడవబడిన స్థితిలో ఉన్నాను మరవబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నాను నేను అనాథను ఒంటరి వాడను అని కృంగిపోతూ జీవితం మీద విరక్తి చెంది చనిపోవాలన్న ఆలోచనతో వారు ఏదో ఒక ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తుల జీవితాలు మీకు కనబడినప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు ఎలా ఉండాలి అంటే కరుణ పరిచర్యను జరిగించే వ్యక్తిగా ఉండాలి నీ దేవుడు నీకు నాకు మనము యోగ్యులము కానప్పటికీ అర్హులము కానప్పటికీ సొమ్మసిల్లిన స్థితిలో ఉన్న నిన్ను శక్తిహీనుడిగా ఉన్న నిన్ను నన్ను ఆయన బలమిచ్చి కృంగిపోకుండా లేవనెత్తి ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే నీవు ఈ పరిచర్యను ఈ కరుణ పరిచర్యను నీ ఎదుట అటువంటి స్థితిలో కనబడిన వారి పట్ల నీవు జరిగించాలని అందుకని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా చూడండి ఈ యొక్క ఐశ్వర్య గ్రంథాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అలాగే ఇరవై ఏడు వచ్చిన నెలలో ఉన్నటువంటి యొక్క భావం ఏమంటే నీవు ఇతనితో సమానుడు అని మీరు నన్ను ఎవనికి సాటి చేయదురని పరిశుద్ధుడు అడుగుచున్నాడు ఈ లోకమందు మన దేవునితో సమానమైనది సమానమైన వారు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అంటే దర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దర్ ఈజ్ నో వన్ ఎట్ ఆల్ ఏ ఒక్కడు కూడా లేడు ఒకవేళ గనక ఎవరైనా అపవాది లేదా సాతాను అని అంటే అదే మాత్రము కూడా ఆయనతో సమమైనది కానీ కాదు ఎందుకంటే ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడై ఉన్నాడు సర్వమును నోటి మాట చేత శూన్యములను సృజించిన వాడిగా ఆయన ఉండి ఉన్నాడు అందుచేత ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయనకు మరుగై ఉండటం అనేటువంటిది ఆయనకు తెలియని విషయం అంటూ నీ జీవితం పట్ల కానీ నా జీవితంలో కానీ ఏది కూడా లేదు సమస్తము స్పష్టంగా తేటగా ఆయన కనులకు కనబడుతూ ఉన్నాయి అందుచేత నీవు నేను మనం గమనించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ ముప్పై అలాగే ముప్పై ఒకటో వచ్చినాల్లో దేవుడు మనకు ఏమి నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు అంటే గాడ్ వాంట్స్ టు టీచర్స్ టు బి ఈగల్ క్రిస్టియన్స్ అంటే పక్షి రాజుల లాంటి క్రైస్తవులుగా పక్షి రాజు వంటి క్రైస్తవుడుగా నీవుండాలని నేనుండాలని మన జీవితాలు ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు పక్షి రాజు వలె నీ జీవితాన్ని ఉండే విధంగా నీకు బోధించాలని నడిపించాలని అలా ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ద ఈగల్స్ ఫ్లై సో హై దట్ ది ఫ్లై అబౌ ద క్లౌడ్స్ అండ్ ద స్టోమ్స్ ఒక పక్షి రాజుని గ్రద్దను మనం చూసినట్లయితే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అవి ఎంతో ఉన్నతంగా పర్వత శిఖరాలకు పైగా ఉప్పెన తుఫానులు వచ్చినా కానీ ఆ ఆ గాలికి ఆ తుఫానుకు అందనంత ఎత్తుగా అవి ఎగురుతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా దేవుడు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను నన్ను నీకు వచ్చే ఎటువంటి ఉపద్రవమైన శోధనైన శ్రమైన వాటికి ఉన్నతంగా నువ్వు ఎగురుకుంటూ 
ఆయన కొరకు ఎదురు చూచు నూతన బలం పొందుకుంటూ వెళ్ళాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మనం ఈ పక్షిరాజు గ్రద్ద జీవితాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్రియా దేవుని బిడ్లరా తల్లి పక్షి అంటే ఎనిమిది నుండి పన్నెండు వారాల వయసు పిల్లలకు రాగానే అంటే తనకు పక్షిరాజు పిల్లలకు ఎనిమిది నుండి పన్నెండు వారాల వయసు రాగానే తల్లి పక్షి అంటే ఏం చేస్తుందంటే పిల్లల్ని ఆ గూటులో నుండి బయటికి తీసేస్తుంది అంట ప్రియులరా బయటికి తీసుకుని వచ్చి ఆ ఎత్తైన ఆ పర్వత శిఖరం మీద నుండి కిందకి పడవేస్తుందంట ఎందుకయ్యా అంటే వాటికి అర్థమవుదు ఒకసారి రెండుసార్లు మూడుసార్లు ఇలా జరిగిన తర్వాత ప్రియులరా నాలుగవసారి అంట ఈ పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పక్షిరాజు యొక్క పిల్లలు తల్లితో పాటుగా ఎగరడానికి ప్రయత్న ప్రయత్నిస్తాయంట అంతకు ముందు వరకు కూడా మనం గమనించినట్లయితే వీటిని పడవేసి కింద పడిపోకుండా మళ్ళీ వాటి వెంటే ఈ తల్లి పక్షి ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక్క పిల్లను కూడా కింద పడకుండా తన రెక్కల మీద తెచ్చుకుని మరలా ఆ శిఖరం మీద పెట్టి అలా త్రీ టైమ్స్ చేసినాక ఫోర్త్ టైం నాలుగవసారి ఆ పక్షి పిల్లలు ఆ రెక్కలను ఊపటం తల్లితో పాటు ఎగరటం ప్రారంభిస్తాయంట ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం గమనించినట్లయితే ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన మీ రీతిగా సెలవిస్తూ ఉంది ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైని అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యహోవా వాణిని నడిపించను ఆమె దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభునుదు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు మన పట్ల పక్షిరాజుగా ఆయన ఉండి ఉన్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రియ దేవుని బిడ్డలు చూడని ఆ తల్లి ఆ చక్కగా కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నాము అనుకున్న ప్రొటెక్టెడ్గా ఉన్నాము అనుకున్న ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చి పై నుండి కింద పడవేసేటప్పుడు వాటి పరిస్థితి ఎలా ఉండి ఉంటుందంటే అమ్మ తల్లికి మనం బరువు అయిపోయాం చంపేస్తుంది మనల్ని పడేసేస్తుంది కింద అని చెప్పి కంగారు పడి ఉంటాయి బహుశా భయపడి ఉంటాయి అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభునుంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీకు కలిగే శ్రమ శోధన ఇబ్బంది ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్ను దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు నన్ను వదిలేశాడు ఆయనే కనుక నాకు తోడుంటే ఎందుకు ఇలా జరిగిద్ది చూడండి ప్రియులరా ఆ విద్యానీయుడైనటువంటి గిద్యోని విషయంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే చూడండి ఆ గిద్యోని ఏం చేస్తున్నాడు ప్రియులరా గానుగు చాటున గోధుమలు దొల్లగొట్టుకుంటున్నాడు కదా ఆ సందర్భం ముందు యహోవా దూత్ అతనికి కనిబడి పరాక్రమం గల బలార్జుడా అనేటువంటి ఆ మాట అన్న మరుక్షణం తన నోట నుండి వచ్చిన సమాధానం ఏమిటి నిజంగా నేను పరాక్రమం కలిగిన వ్యక్తినే అయితే యహోవా గనక మాకే తోడే ఉంటే మా మీదకి ఎందుకు ఈ విధంగా శత్రువులు వస్తారు విద్యానీయులు చేతికి మమ్మల్ని ఎందుకైనా అప్పగించాలనుకుంటున్నాడు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టేశాడు ఆయన మాతో లేడు మాతో ఉంటే మాకు ఇలా జరిగి ఉండేది కాదు నిజంగా అనుకుంటున్నావా నువ్వు నీవు కూడా ఆ స్థితిలో ఉన్నావా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నీకు వచ్చిన శ్రమను బట్టి శోధనను బట్టి ఒక్కవేళ కనుక నీవు కూడా ఆ వ్యక్తి వల్ల విద్యాను వలె కనుక నువ్వు మాట్లాడినట్లు కనుక ఉంటే మాట్లాడిన స్థితి కనుక ఉంటే నీతోనే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు చూడు ఇక్కడ ఆ పక్షిరాజు ఆ పిల్లలకు ఎగరటం నేర్పించటం కోసం తీసుకుని ఆ పర్వతం మీద నుండి కిందకి వేసినప్పటికీ కూడా ఒక్క పిల్లను కూడా కింద పడిపోకుండా మరలా అమాంతంగా వాటి వెనకే వెళ్ళి రెక్కల మీద తెచ్చుకుంటున్నట్లుగా ప్రభునందు పుయ్యి సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఉంటున్న నివాసం ఏదైతే నువ్వు కంఫర్ట్గా నాకు అన్ని బాగున్నాయి సమృద్ధిగా ఉంది అని చెప్పని దేవుని దగ్గరికి రావటం మొదలు పెట్టావో వచ్చిన తర్వాత నువ్వేదైతే బాగుంది అనుకున్నావు అది నీకు బాగోని పరిస్థితికి అంటే నీకు ప్రతికూలంగా మారిపోయినప్పుడు నీకున్నదంతా కోల్పోయినప్పుడు నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పక్షి రాజే తన గూడును రేపుతున్న పరిస్థితి కారణం తన పిల్లల పైని అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యహోవ వాణ్ణి నడిపించాడు అన్న లేఖనం నీతో నాతో చెప్తున్న సత్యం ఏమంటే పక్షి రాజు గూడును రేపినప్పటికీ దాని ఆలోచన ఏమిటంటే ఆ పిల్లల్ని ఎగిరే విధంగా చెయ్యాలి అని మరి నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో శోధించేటప్పుడు పరీక్షించేటప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ శోధనలు గుండా శ్రమలు గుండా వెళ్ళేటప్పుడు మనకు కూడా 
అధైర్యం అనేటువంటిది వచ్చిందనే ముందుగా అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ద్వారా కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన మంది అంటూ ఉన్నాడు కదా ఈ పరిచర్య ఏంటి ఆ పరిచర్య అంటే కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది ఆయన మనకు అప్పగించి ఉన్నాడు కాబట్టి మనము అధైర్యపడకూడదు వీ షుడన్ ఫైంట్ ఎట్ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఏ మాత్రము కూడా మనం అధైర్యపడకూడదు ఎందుకంటే నిన్ను నన్ను దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన పరిచర్య కొరకు అది కరుణా పరిచర్య కొరకు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్ మరి నేటి ఉదయ కల సమయం అంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మరి ఇక్కడ తల్లి పక్షి పిల్లలకు ఎగురుట నేర్పించటానికి వాటిని పడవేసినప్పటికీ కూడా దాని అర్థం వాటి ప్రాణాలు తీయాలనేది కాదు కానీ వాటికి ఎగురుట నేర్పించుట అనేటువంటిది ఎంతైతే సత్యమో వాస్తవమో అదేవిధంగా నీకు ఉన్న పరిస్థితులన్నీ నీ కళ్ళ ముందు నీకు ప్రతికూలంగా మారినట్లుగా కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా దాని అర్థం నిన్ను ఏమీ లేనివాడిగా చేయాలని కాదు నీవు దీవెనలు పొందకుండా నీవు దరిద్రుడిగా మారాలనేది కాదు నీ దేవుని యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనని పట్ల ప్రీ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను విశ్వాసంలో ఎగిరే విధంగా విశ్వాసమైనటువంటి రెక్కలతో ప్రార్థన అనేటువంటి రెక్కలతో ప్రభు కొరకు విశ్వాసము నిరీక్షణతో ఎదురు చూచే విధంగా కరుణా పరిచర్యలో నిన్ను పాలి భాగస్థుడిగా ఉండటకు చేయుటకే దేవుడు నిన్ను ఆ విధంగా పరీక్షిస్తున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని నీవు నేను మనందరం కూడా గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఇది ద్వితీయోపదేశ కాండము మన ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినము శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాస స్థలము నిత్యముగా నుండు బాహువులు నీ క్రింద నుండును ఆయనను ఎదుటి నుండి శత్రువును వెళ్ళగొట్టును అమ్మే దేవునికి స్తోత్రం అలాగే నూట మూడవ కీర్తన ఐదవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం ప్రియులారా నూట మూడవ కీర్తన ఐదవ వచ్చినము పక్షిరాజు యవనము వలె నీ యవనము కృతదగు చుండునట్లు మేలు తోని హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు పక్షిరాజుతో తను తను పోల్చుకోవటం వెనక ఉన్న ఒక ఉద్దేశం ఏమిటా అంటే ఎన్నో సత్యాలు మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఉన్నవే ఆ తల్లి పక్షి పిల్లలకు ఎగురుట నేర్పించటానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే క్రమంలో ఎలాగైతే ఆ రెక్కల మీద మోస్తూ ఉందో అదేవిధంగా నీ శ్రమలో నీ శోధనలో నీవు నేను ఒంటరిని విడవబడ్డాను అని నువ్వు అనుకోకూడదు అధైర్యపడకూడదు కారణం నీవు ఆయన రెక్కల మీద ఉన్నావు ఆయన రెక్కలతో నిన్ను కప్పి ఉన్నాడు ఆయన రెక్కల మీద నిన్ను మోస్తూ ఉన్నాడు అది నీకు అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు ఉదయ కల మంది అని అంటున్న మాట ఏమిటంటే ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పక్షిరాజు ఎలాగైతే తన యొక్క యౌవనము క్రొత్త దొగ్గుతుందో అంటే ఒకనొక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ప్రియులారా అది ఫార్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ నుండి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి అదేమవుతుందంటే దానికి ఉన్నటువంటి ఆ ముక్కు ఆ యొక్క ఫెదర్స్ అనేవి ఆ రెక్కలు ఆ తొడలు అవన్నీ కూడా బాగా పెద్దవైపోయి పాతగిల్లిపోయి ఎగరలేదు వేటాడలేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రియులారా ఉన్నతమైన ఆ పర్వత శిఖరం మీదకి వెళ్ళిపోయి అది ఏం చేస్తుందంటే నిదానంగా ఒక్కొక్క ఈకను అంతటిని కూడా ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి ఈకలను అన్ని లాగేసేసి చివరికి ఆ మొద్దు బారిపోయినటువంటి మోడు బారిన ఆ మొద్దు బారిన ఆ ముక్కుని కొండకేసి అలా కొట్టుకుని ఆ రక్తం కారుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఈకలేమీ లేకుండా చలికి వానకి ఎండకి అలా కొన్ని రోజుల పాటు మరలా తిరిగి నూతనంగా ఆ రెక్కలు దానికి ఆ ఈకలు పుట్టేవారికి కూడా అది బాధ అనుభవిస్తూ ఎదురు చూస్తుందంటే ఎప్పుడైతే అది మరలా తిరిగి ఆ రెక్కలు పొందుకుంటుందో నియర్లీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఇంకా అధికంగా అది బ్రతుకుతుందంట ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ టోటల్గా అయితే తన ఆ యొక్క ఇంతకు ముందు ఎంతైతే యాక్టివ్గా వేటాడిందో చేపలనే కానీ కోడి పిల్లలనే కానీ ఏదైనా కానీ ఆహారాన్ని అదే విధమైనటువంటి ఒక బలాన్ని శక్తిని యవ్వనాన్ని మరలా కొరతకు పొందుకోవటానికి కారణం అది పడిన శ్రమ అదేవిధంగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను శోధించిన తర్వాత దేవుడు సువర్ణంగా మారుస్తాడు యోబును మార్చినట్లుగా కాబట్టి శోధనలో నీవు నేను నిలవాలి శోధన సహించిన వాడు ధన్యుడు అంటున్నాడు భక్తుడు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు దేవుని వాక్యమును వింటున్న నీవు నేను మనమందరము కూడా పక్షిరాజు వలె పక్షిరాజు ఎలాగైతే తను ఒకనొక స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి తన యొక్క లైఫ్ స్పాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి కష్టాల గుండా శ్రమ గుండా వెళ్తుందో అలాగే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా 
దేవుడు వాగ్దానం చేసిందన్నాడు ఇస్రాయల్కి పాలుతేనులు ప్రవహించే ప్రదేశం కనాన్ అయితే నేడు నీకు నాకు ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దాన భూమి పరలోకం ఆ పరలోకంలో నీకు నువ్వు వెళ్ళడానికి ముందుగా ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ అనేటువంటిది అంటే కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది ఒక విశ్వాసిగా ఒక నిజ క్రైస్తవుడిగా నీవు నేను పక్షి రాజు లాంటి క్రైస్తవుడిగా పక్షి రాజు యొక్క యవనము క్రొత్త దుగుచున్నట్లుగా మరి యహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు పక్షి రాజు నూతన బలము పొందుతారని దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చినట్లుగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను దేవుడు తన ఆత్మశక్తితో నింపి మరి నిన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన పరిచర్య కొరకు ఉపయోగించుకోవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు నీవు పొందుకున్న ఆ కనికరాన్ని ఆ కరుణను ఆ దయను నువ్వు ఇతరుల పట్ల చూపించేటువంటి వ్యక్తిగా జీవించాలి అటు విధంగా జీవించడం అనేది సా సాధారణమైనటువంటి సంగతి కాదు ప్రియులరా అది నీ జ్ఞానంతో సాధ్యపడదు కేవలం ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తన జీవితంలో దేవుని కనికరాన్ని ముందు తాను పొందుకుంటాడో అప్పుడు మాత్రమే ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కల సమయంది వాక్యం ఉంటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనము దేవుని సన్నిధిలో పక్షిరాజు వలె పక్షిరాజు వలె మన యొక్క యవ్వనం అంటే మన యొక్క జీవితం ప్రత్యేకంగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని కొరకు క్రొత్తదైనటువంటి క్రొత్తదైనటువంటి యొక్క స్థితిని మన హృదయం మందు అంతరంగ మందు కలిగి ప్రభు కొరకు మనం జీవించేవారిగా ఫలించేవారిగా ఉండాలి యొక్క ఆ విధంగా నీవు ఉన్న ఆ రోజున ప్రభు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నూట మూడవ కీర్తన ఐదవ చిన్నములతో ఆయన అంటున్నాడు కదా మేలుతో నీ హృదయమును మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం నీ హృదయాన్ని తృప్తిపరిచేటువంటి వాడు ఒక్క దేవుడు ఒక్కడే ఆయన నిజమైన దేవుడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఒక్కడే దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి వచనాలను బట్టి మనం గమనించినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈగల్స్ అనేటువంటివి అంటే గ్రద్దలు పక్షు పక్షిరాజు అనేటువంటిది ఎక్కువగా అవి నివాసం ఉండేది ఉన్నతమైనటువంటి ప్రదేశాలలో ప్రియులరా ఆల్సో ఈగల్స్ డ్వెల్ ఇన్ హై ప్లేసెస్ ఆఫ్ అండ్ ద మేక్ దర్ నెస్ట్ హై ఆన్ ద రాక్ లడ్జస్ ఇన్ ద స్ట్రాంగ్ ప్లేసెస్ దట్ క్యాన్ విత్ స్టాండ్ ద హార్ష్ వెదర్ ఫ్లోరిష్ బికాస్ దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ ద రాక్ Jesus Christ as we get to know Jesus and his ways we fall deeply in with the Lord in love with the Lord Jesus Christ the Lord says to you today my dear brother and sister i want you to get to know me don't just enjoy knowledge about me get to know me get to know who i am amen devuniki stotram netu adi kala samayam andu devudu nee nunchi naa nunchi korukuntundi emita ya ante aa pakshi raju ye vidhanga nete unnatamaina shikaralalo paina unnatamaina sthalalalo la dinivasisthund antandi parvata shikaralala meda kondala meda kaaranam emitante elanti vaatavaranam aina gani tattukogalugutundi adi bedaradu samasyalladu kringipodu adi e maatram kuda gaali ki kottukopodu chediri podu natundi sthitilo unnatanga untundi ade vidhanga nee undalani nenu undalani mana jeevithalo ని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఎక్కడంటే క్రీస్తు అనే బండ మీద క్రీస్తు అనే బండ మీద మన జీవితాలకు పునాది వేయబడి ప్రభు కొరకు మనం జీవించాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా అది సాధ్యపడుతుందంటే ఆయనను గూర్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుకోవటం ద్వారా ఆ జ్ఞానం అక్షర జ్ఞానంగా కాకుండా అది ఆత్మీయంగా మన జీవితాలను బలపరిచే విధంగా ఆ వాక్యాన్ని విత్తబడుచున్న ప్రతి మాటను జీవితాల్లో కలిగి విధేయత చూపించి ప్రభు కొరకు మనం జీవించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఖచ్చితంగా నీవు కరుణ పరిచర్యలు క కరుణ పరిచర్యను జరిగించే ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రగా ప్రభు కొరకు వాడబడతావు అట్టి విధంగా వాడబడినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా దయచేయాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగిడ్లు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచే స్థలాలు ఉంచండి మమ్మల్ని మికిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు మందు ఉన్న పరిశుద్ధుడుమైన తండ్రి నిత్యము కోట్లాది దేవదూతలతో పరలోక మందు భూలోక మందు గాన ప్రతిగానములతో స్థుతింపబడుచున్న వాడ కీర్తింపబడుచున్న వాడ ఏ యోగ్యత లేకపోయినా ప్రభువ అయా అర్హులము కాకపోయినా తండ్రి అర్హత లేని నన్ను మమ్ములను నువ్వు ఎన్నుకుని ఏర్పరచుకొని 
ఆ కరుణ పరిచర్యను మాకు అప్పగించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మేము పొందిన ఆ కనికరమును ఆ కరుణను ప్రభువ అయ్యా మా జీవితాల్లో కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా నాయన నీవు మా పట్ల పక్షిరాజు వలె అయ్యా ఒక తండ్రిగా తల్లిగా మీరు మీ రెక్కల మీద మమ్మల్ని మోగుస్తున్నప్పుడు మేము విడవబడిన వారిగా ఒంటరిగా ఉన్నామని ఏ ఒక్కరూ కూడా కృంగిపోకుండా అధైర్యపడకుండా ప్రభువ నీ సన్నిధుల్లో నీ కనికరమును పొందిన బిడ్డలుగా మేము నాయన ఒక దీప స్తంభము వలె అయా బాధలు పడుతున్న కష్టాలు పెడుతున్నటువంటి ఆత్మీయ జీవితంలో ఒడిదు గుండా వెళ్తున్న నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులు అందరికీ మేము ఒక మాధురికరంగా జీవించడానికి తగినటువంటి జీవితాలను మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా తండ్రి నేటి ఉదయ కాలం విత్తబడిన వాక్యానుసారంగా మేమందరము కూడా అయా నీ మార్గంలో తండ్రి పక్షిరాజు వలె ప్రభు అయా తన పక్షిరాజు యొక్క యవ్వనము క్రొత్తదుగుతున్నట్లుగా అయా మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము నా తండ్రి మా జీవితాల్లో అయా నీకు ఆయాసకరమైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని విడిచిపెట్టిన వారమై నీ మార్గమందు నీవిచ్చే మేలు చేత మా హృదయాన్ని తృప్తిపరుచుకుంటూ ముఖ్యంగా ఆత్మీయంగా మా జీవితాలను బలపరుచుకుంటూ నీ కొరకు నడిచే కృపణ దాయిచేయమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడికి ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామముందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీ యొక్క అద్భుతం ఆశ మీ యొక్క ప్రార్థనలు బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాం మేము కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మే గా బ్లెస్ యూ